dunia iko kasi sana na vijana wengi wa siku hizi wanataka kwenda nayo sambamba kwa kuwa vijana wa kileo. Wazee wengi wa zamani wanasema ya kwamba vijana wa siku hizi wako kasi na wanataka kwenda sambamba na kasi ya dunia yao ilivyo sasa. Pia wazee hao wakafika mbali sana na kusema shida ya kasi ya vijana wa sasa hivi imekuwa haiangalii hata njia wanayokwenda nayo. Wanachojua wao ni kasi ama kutembea kwa kasi. Haijarishi barabara mbovu ama barabara ni nzuri. Wao wanachojua ni kwenda kasi kulingana na dunia inavyokwenda. Kwa nini wazee hao waliweza kusema maneno hayo? Nadhani ni swali zuri ambalo wewe kama kijana ama mzazi wa kijana wa leo unaweza kujiuliza na ukapata jibu ambalo linaweza likakufanya ukajiokoa ama ukamwokoa kijana wako aliyekuwa kwenye hili janga la kuendana na kasi ya dunia. Wanasema kinachowafanya hawa vijana wa sasa hivi kuwa kasi ni ile hali ya utandawazi. Utandawazi uliotanda kwenye kila kichwa cha kijana wa kileo na kumfanya jione anajua kila kitu kwenye hii dunia. Vijana wengi wamekuwa waongo na wadanganyifu na hapa sio tu wale wa kiume, hapana, hadi hawa wa kike na wao wamekuwa waongo. Utasema tapeli wa kipindi hiko pale mtaa wa posta ya zamani. Watoto wa kike ama mabinti nao wamejikuta wakiingia kwenye mitego mibaya ya kudanganywa na wafulana. Na wenyewe bila kujua wanaingia mtegoni na mwisho wa siku wanajikuta kwenye matatizo makubwa hata ya kuweza kugalimu uhai wao. Mabinti wamekuwa wahanga wakubwa kwenye swala zima la udanganyifu unaofanywa na wavulana wa kileo. Na kuwafanya kila siku wao wanalia na wengine utasikia wanasema wanaume wote ni mbwa. <laughs> Sasa sijui baba yake ni nani ama mwenzetu baba yako ni wa kike. Tujifunze basi kupitia kwa yale tunayoyasikia. Na hata kama kusikia huwezi kuamini basi kwa yale tunayoyaona yakiwatokea dada zetu huko mitaani tunakoishi. Unakuta kitu kinatokea leo lakini kesho kuna mwingine anarudia kosa lile lile alilofanya mwenzake jana. Sasa sijui kujifunza ni shida ama tunakuwa ndio tunathibitisha ule msemo wa kwamba mwalimu wa wanawake ni kipofu na waswahili wanakwambia ashakum si matusi ila tunajaribu kuelekezana tu na kuiweka sawa jamii yetu inayobomoka kwa mwenye kwa maadili leo nakuletea kisa hiki cha kusisimua ambacho kinamwelezea dada Agnes alivyoweza kuingia mtegoni kwa mvulana tapeli wa mapenzi bila ya kutarajia simlizi inaitwa i'm sorry Je ni kitu gani alichokutana nacho Agnes kwenye hiki kisa? Basi, tega sikio, twende pamoja kuweza kusikiza simlizi nzuri kabisa. Mtunzi ni Amani H. Kigoe toka Simlizi Mix. Na naye kusimlia si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Naam, mwanzo wa simlizi hii ama kisa hiki alionekana kijana mmoja aliyekuwa anapaki gari yake pembeni ya saluni moja ya kike huku akiwa amevalia nguo za gharama na shingo yake akiwa amechafua na mikufu ya kila aina alikuwa anawaka na kusababisha wadada wengi waliokuwa kwenye ile saluni wabaki wakimtazama na kumezea mate alishuka kwenye gari yake huku akiwa anachezea simu yake na kuonekana kama kuna mtu anawasiliana naye kwa njia ujumbe mfupi Alionekana kwenda nyuma ya gari yake na kuliegamia huku akijichekea mwenyewe na muda wote akiwa na lamba lamba midomo yake utasema amepakwa asali. Alitulia kwa muda na ndani ya saluni alionekana mwanadada mmoja hivi mrembo akiwa amekaa pembeni akichezea simu na kujichekea pia huku wenzake wakiendelea na shughuli zao. Eti Agnes, wewe unasemaje juu ya hili swala? Alisikika mwanadada mmoja aliyekuwa anamtengeneza nywele mwanadada mwingine mrembo. Mm. Agnes Ariguna kwa sababu hakuwa anajua kilichokuwa kinaendelea mahali pale. Unamuliza huyo muda wote yuko busy na simu yake. Sijui ana chati na nani au ndio shemeji. Mwanadada mwingine aliyekuwa anaitwa Aisha alizungumza akiwa anasafisha wigi huko amekaa kwenye keti. Ah, ne siku hizi anajifanya matai ya juu sana. Nina yule mdada anayetengeneza nywele mwenzake 
alidakia huku akigeuka kumtazama Agnes. Hebu niacheni jamani. Na chati na shimeji yenu. Agnes alijibu na kuwafanya wenzake wote wacheke kicheko kilichomfanya yule jamaa aliyekaa kwenye gari ashtuke na kutazama ndani. Toka basi nje. Niko hapa kwenye gari. Ujumbe mfupi uliingia kwenye simu ya Agnes. Na kuja bebe. Agnes alijibu akiwa ananyanyuka kwenda nje na kuacha wenzake wakimsindikiza kwa maneno. Hata mkisema wala sefe. Agnes alijibu akiwa anatoka nje. Agnes alifika nje na kwenda kumbatiana na ule mrana bila hata kuona aibu ya kwamba pale wapo eneo la wazi na watu wanawaona. Walikumbatiana na mwishowe walianza kupigana mabusu ya mdomoni huku akionekana kupendana sana. Huko ndani ya saluni wenzake walionekana kuchungulia na kupata mbea kisha wakaanza kujadiliana na kumsema mwenzao. Hivyo huyo mvlana wa wapi jamani? Nina aliuliza akiwa na mtazama Aisha. Mm, ina maana Danina humjui huyo kaka? Aisha aliuliza. Ah, ningemjua nadhani ningekuuliza basi. Hm, anakaa mtawa nyuma hapo. Aisha aliongea akiwa anamwelekeza Nina. Mm, nyuma wapi? Wavulana wote wa huo mtana wajua A to Z. Haya, huyu naye ametokea wapi? Ameamia hivi karibuni. Ah, labda useme hivyo. Nina alijibu akiwa anaendelea na kazi yake. Hebu na mimi jamani muone huyo anayefanya siku hizi Agnes hata kazi ya shindwe. Alisikika yule dada aliyekuwa anatengenezwa nywele aitwaye Ana. Aliongea huku akigeuka kumtazama huyo mvlana. Huko nje alionekana Agnes alifunguliwa mlango na huyo kijana kisha akaingia ndani ya gari na wenzake wakabaki wakitazamana tu na kugongeshana mikono yao kimbea. Waliingia ndani ya gari na kuanza kuzungumza huku Agnes akionekana kabisa kudeka kwa mpenzi wake. Lakini Dolly, kila siku nakuwa na ahadi za uongo tu. Leo utafanikisha swala langu lakini Agnes aliongea kwa kudeka akiwa na mtazama Dolly. Wewe kwa na amani mpenzi wangu. Ukiwa na mimi hakuna kitakachoharibika. Dolly aliongea kwa kujiamini huku akiwa na mtazama Agnes. Mm. Kila siku hayo ndo maneno yako. Ah, lakini huwa anakwenda na ukweli baby. Mm. Haya, leo wapi? He, vipi? Unataka tutende wapi? Ah, popote tu utakaposema. Na leo natamani sana kwenda sehemu fulani hivi kupumzika. Huku tukiwa tunapata vinywaji laini sana. Agnes alizungumza akiwa na mtazama duli kwa jicho la kimaba. Hilo limeisha, sema lingine. Duli aliongea akiwa anafungua waleti yake na kuchomoa noti kadhaa kisha akamkabidhi Agnes aliyekuwa amechanganyikiwa kuziona. Zitakusaidia kwa vocha na nauli ya kurudi nyumbani kesho. Ah, jamani baby. Ndio maana kupenda. Mwa. Agnes alimalizia kwa kumbusu Duli na huku akibadilisha na mate. Baada ya muda, gari iliondoka na Agnes alishusha kio kuaga wenzake na wenzake wakawa wanampungia mikono. Waliondoka na huku akiwa anaendelea kupiga sori ndani ya gari na muda wote huo Duli alikuwa akimsifia Agnes paka akawa anajisikia yeye ndiye mwanamke mzuri kuliko wote duniani. Hukufanya makosa kunichagua mimi kwa mpenzi wako. Maana nitakwenda kukufanya uwe unawaka mpaka mtani kwenu wa kukataye. Duli aliendelea kuzungumza huku akiwa anaendesha gari taratibu. Mm, ya kweli hayo baba. Agnes aliuliza akiwa ametulia akimtazama Duli bila kumaliza. Ha. Ukitaka kuamini haya maneno yangu, ni siku ambayo nitakuja kukuhamisha pale mtaani Uswahilini, uje kuishi na mimi pale nyumbani. Kwanza na mpango wa kuhama kesho kutwa pale mtaa wa nyuma. Kwa nini lakini bebe? Sasa unahama na mimi nitakuwa naishije sasa. Ah, pale sio hadhi yangu. Na ndio maana nataka kuhama ili tukaishi wote Mbezi Beach. Wow. Agnes alifurahia huku akiwa anashindwa kuficha furaha yake. Wakati wanaendelea kuzungumza simu ya duli tena ilikuwa simu ya gharama balaa. Ilikuwa inaita na kumfanya Agnes atulie na duli akamonyesha ishara ya kukaa kimya. Duli alichukua ile simu na kuipokea huku akionekana kuwa mtulivu na mpole. Akisikiliza kwa makini huku hata mwendo wa gari akiwa amepunguza. Sawa nimeokolea. Nitakuwa mapema tu hata usijali. 
Dori alijibu akiwa anakata simu na kumtazama Agnes. Lakini usoni mwake alionekana kabisa kama kuna jambo analifikiria na kumuumiza kichwa. Vipi bebe kuna tatizo? Agnes aliuliza na kumfanya Dori ashtuke toka kwenye mawazo. Hapana niko sawa mpenzi. Sasa mbona umebadilika ghafla? Ah, kuna tatizo kidogo tu ofisi imetokea na wanataka niwahi kwenda kulitatua. Mm, ina maana tunarudi ama hapana. Tunakwenda kula raha mpenzi wangu. Hakuna jaa kurudi na wakati tumeshafika hapa. Alisema hivyo huku wakiwa na paki gari yao na kushuka. Walikwenda kuchukua chumba na duli alilipa kila kitu na kuagiza vinywaji huku akiingia ndani ya rift kwa ajili ya kwenda kwenye chumba alichokuwa amechukua. Walikuwa kama watoto wadogo humo ndani ya rift maana walikuwa wanacheziana cheziana tu kila wakati na kunyonyana ndime utasema wako kwa wazungu kumbe bado wapo hapa hapa bongo waliendelea na huo mchezo mpaka walipofika orofa ya tano na kushuka huku wakiongozana kwenda kwenye chumba chao walichokuwa wamekilipia waliingia lakini Agnes alionekana kusahau kitu mapokezi na kumuomba duri arudi kuchukua sawa hani fanya haraka basi Duri aliongea akiwa anajitupia kitandani. Haraka Agnes alitoka chumbani akimwacha Duri akiwa anamsubiri huku akionekana kuwa na hamu naye. Mwanamke huyo akaingia ndani ya rift na kuanza kushuka cheni. Hakuchukua muda mrefu, akawa amefika na ila anashuka kwenye rift, akakutana mpenzi wake wa zamani akiwa naye anataka kuingia ndani ya rift. Agnes. Jamaa aliita akiwa anamshika mkono. Frinki nimesema niache. Agnes aliongea kwa sauti ya ukali huku akiwa amechukia. Ah, lakini tunatakiwa kuamaliza ya mambo. Uyamaliza na nani? Mimi na wewe nishasema basi. Fanya mambo yako na mimi ya kwangu. Kisha Agnes akaondoka huku akitoa sonyo la dharau na kumwacha Frank akishangaa na kuumia moyoni mwake. Agnes alikwenda hadi mapokezi na kweli alikuta mkobo wake umehifadhiwa vizuri na kuchukua kisha akaondoka zake kurudi kwenye lift ili aende kuburudika na mpenzi wake bwana Dori. Baada ya muda kidogo alionekana Agnes akiingia kwenye lift na kutulia huku akiwa anaukagua mkobo wake kuona kama uko sawa. Baada ya muda kidogo mlango wa lift ukao umefunguka na kumfanya ashuke huku akiwa anatabasamu. Utasema amezawadia zawadi aipendayo. Moja kwa moja alikwenda kwenye mlango uliokuwa maalum kwa ajili ya chumba chao na ndiko Alipomwacha Duli wakati anatoka saa kwenda kuchukua mkoba wake pale mapokezi. Alifika na kusukuma kisha akaingia ndani na kumkuta Duli amejilaza kitandani huku akiwa kama mtu mwenye wasiwasi na amepoa sana. Lakini alipomwona Agnes alijikaza kucheka huku akilazimisha kutabasamu. Vipi baby mbona kama huko sawa? Agnes alimuuliza akiwa anajitupia pembeni yake na kuweka mkoba wake kwenye dressing table iliyokuwa karibu na kitanda. Hapana niko sawa. Vipi hujakutana na mtu hapo nje? Duli aliuliza kwa wasiwasi huku akiwa anamtazama Agnes usoni kuona kama atamjibu nini. Hmm, hapana. Agnes alijibu akiwa anamtazama Duli kwa mshangao. Da. Duli alishusha pumzi na kuonekana kabisa kama kuna kitu ambacho hakipo sawa. Hakwani kuna nini mbona sikuelewi mpenzi? Agnes aliuliza akiwa anamshangaa Duli. Hamna kitu bebe. Hebu njoo karibu kwanza. Duri aliongea akiwa anamvuta mtoto wa kike na kuanza kunyonyana naye ndimi huku akionekana kufurahia lile swala. Basi, hayo ndio akawa maisha yao wawili. Agnes aliamini kabisa ya kwamba Duli ndiye mwanaume sahihi atakayemwoa na kukamilisha safari yake ya mapenzi aliyoanza muda mrefu na kukutana wavulana wengi wa ongo. Na hayo alikuwa ni mawazo yake Agnes na ndio maana alifikia kipindi sasa kuwa katawa nume wengi waliokuwa wanamsumbua akiamini ya kwamba Duli ndiye mwanaume sahihi kwake na kama msafiri basi mizigo yake alikuwa ameitua kwake maana stendi alikuwa ameshafika Duli na Agnes walifanya kila kitu ambacho watu waliokuwa kwenye mahusiano ya mapenzi wanatakiwa kufanya hakuna kitu ambacho hawakwahi kufanya na Agnes Alikuwa yuko tayari kwa kila muda aliyokuwa anahitajika na kijana Duri na alikuwa yuko radhi avunje safari zake na ratiba zake za kazini lakini lazima akaonane na Duri pindi anapomhitaji. 
Duli naye alikuwa kila anapojisikia kuwa na Agnes. Basi alimuita na kukutana naye na alikuwa amepata mwanamke wa ndoto zake. Mwanamke ambaye chochote alichokuwa anakihitaji kwake basi lazima angekipata. Kikubwa alichokuwa anakihitaji Duli kwa mrembo huyo ni penzi lake. Na mara nyingi hisia zake za kingono zilipokuwa zinampanda basi ndipo alipokuwa anamtafuta mtoto wa watu na kwenda kufanya yake anayoyataka. Agnes hakujua lolote na alikuwa anafumbwa mdomo, masikio, kinywa na hata akili kwa zawadi na mambo yote aliyokuwa anahitaji kutoka kwa duli na kawa napatiwa. Maisha ndio ilikuwa hayo na Agnes alianza kuwatambia hata mashoga zake na kueleza ya kwamba sasa alikuwa amepata mwanaume wa ndoto zake na kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Hata wale mashoga zake walikuwa na mcheka na kumuliza swali ya kwamba atolewa lini na wao walianza kukoma maana walijua kabisa shoga yao huyo amepata mwanaume atakayemua kweli. Duli alikuwa anapiga tu mashote hata kukumbuka kukota mpira yeye hapana. Hiyo habari ilikuwa haimuhusu kabisa na ndio kwanza alikuwa anamwaga bila hata kukumbuka kuzoa. Maisha aliendelea na ilifika kipindi sasa Duli akamuliza mpenzi wake ya kwamba anahitaji kuhama pale mtaani na anakwenda kuishi kwenye mtambao unaenda na hadhi yake. Agnes alijua sasa maandalizi ya kwenda kuolewa ndio anatimia. Maana Duli alimweleza kwamba anataka afanye mchakato wa kuhama hapo mtaani ndipo afanye masuala ya kumooa na kuanza kuishi naye kama mke na mume. Agnes utamuliza nini kuhusu Duli akakuelewa? Tena mkitaka mkosane naye huyo mwanadada ni kuanza kumsema duli mabaya yake tena ukionaonesha waziwazi ya kwamba humkubali na wala humuelewi hapo mtakosana na Agnes na kununiana kabisa hata mwezi mzima duli kweli alifanikiwa kuhama mtaani na kuhamia mtaa aliyokuwa anaujua yeye ila kikubwa alisema alihamia mtaa ambao unaenda na hadhi yake maana alikuwa ni mtu mwenye pesa zake na sio vizuri kukaa uswahilini maala anapoishi Agnes na ndugu zake samba na marafiki zake. Duri aliondoka na kwa muda wa wiki mbili alikuwa hapatikani kwenye simu. Wala kwenda mtaani anakoishi Agnes. Na hiyo hali ikaanza sasa kumpa wasiwasi Agnes na kujawa na hofu moyoni mwake. Agnes alianza kuhisi yale maneno ya mashoga zake na baadhi ya watu walikuwa namtadharisha juu ya Duri kama yanakwenda kuwa kweli. Kikubwa alichokuwa na waza ni kwamba atawezaje kuvumilia hiyo aibu na wakati alimwamini sana Duli kiasi cha kujua hakuna mwanaume kama yeye duniani kote. Haimwamini zaidi ya zile imani za dini na mila za makabila. Agnes alianza kujihisi kama anakwenda kuchanganyikiwa hivi. Lakini siku hiyo anawaza yoyote ndio siku ambayo Duli aliamua kwenda mtani kwao. Na kama ilivyo kawaida yake akatimba na gari nyingine kali ambayo hakuwahi kutembea nayo. Agnes alipomuona Duli hakuamini, ilimbidi amwage machozi ya fra na kwenda kumkumbatia mpenzi wake kwa fra zote. Mashoga zake walibaki midomo wazi wasiamini kama kweli wanemuona ni Duli kweli ama ni picha yake tu. Walijikuta wanakuja kuamini pale Duli alipowasogelea karibu na kuwasalimia. Hapo ndipo walipoamini na kukubali kweli huyo ndiye Duli wanemjua wao. Mm, inaelekea huyu kaka yuko serious jamani. Shogake Agnes mmoja alizungumza akiwa na watazamo wenzake. Hmm, yana muda basi. Mwingine aliongea na kuwafanya wenzake wacheke maana hakutaka kuamini kabisa kama kweli Duli atamwoa shoga yao. Duli na Agnes waliingia ndani ya gari na kuondoka zao kama ilivyo kawaida pindi wanapokutana wanakwenda kufanya ya kwao huko. Walikwenda kujipumzisha na kula raha watakazo. Na siku hiyo Agnes alinunuliwa kila kitu alichokuwa anakitaka. Maana Duli alionekana ni mtu mwenye hela hatari. Sasa siku zote hizo ulikuwa wapi mpenzi wangu? Agnes aliuliza akiwa anadeka huku ameshikilia mifuko yake ya zawadi. Si unajua bibi mimi mtoto wa kiume lazima niangaike kutafuta pesa za kukudumia mtoto mzuri kama wewe. Alisema hivyo akiwa anamshika kidevu na kumaliziana na boost takatifu shavuni mwake. Basi hilo busu limchanganya sana Agnes kiasi cha kumlegeza na kurudisha tena imani kwa Duli na kichwani mwake aliamini kabisa sasa Duli amemweka mkononi na lazima swala lao la ndoa litatimia. 
Kwa hiyo leo tunaenda kulala kwako. Agnes aliuliza akiwa anakaa vizuri kwenye kiti na macho akiwa kwa duri. Mm. Duri alianza kufikiria. Bwana baby, ustaki kuniambia tu kwamba twende kulala wote kwako. Ndio nafikiria hapa. Kwa nini sasa? Unajua nyumbani kwa sasa nina wageni. Mama na wadogo zangu wamekuja kunitembelea. Sasa kwani ni vibaya jamani mimi kwenda kuwajua? Hapana, sio vibaya. Sasa shida iko wapesa. Nisikize mpenzi wangu. Duri alisema hivyo akiwa anamshika mkono na kuanza kumpapasa kimaaba na macho yake yakiwa usoni mwake. Agnes alitulia na kuanza kumsikiliza Duri huku jicho akiwa amelegeza kimaaba. Unajua mira za kabila letu sio vizuri kwenda na mwanamke kwa mzazi endapo bado hamjamtolea ataposa. Ni matusi makubwa. Kwa hiyo ili wewe upate kwenda nyumbani kuonana na mama yangu ni lazima lete posa nyumbani kwenu nipo mama mwingine endelee. Mm. Sasa kwa nini usilete barua nyumbani ili kufanya hayo mambo yawe rais? Asi ndio nimerudi sasa mpenzi ili tuweke mambo saa. Alafu tufanye haraka tuoane na nadhani baada ya wiki mbili kila kitu kitakuwa sawa. Kweli baby. Agnes aliuliza kwa fra huko akiwa anapiga piga mapaja yake. Ndio. Wote wawili walikumbatiana na Agnes alionekana kabisa mwenye furaha kumzidi hata duri. Na baada ya muda Agnes alianza kuzungumza. Kuna kitu nataka nikwambie baby. Agnes alisema hivyo huku akiwa anajitoa mwilini kwa duri. Kitu gani tena hicho? Kitu kizuri tu. Agnes aliongea akiwa anaona aibu na kutazama chini huku akichezea kucha za vidole vyake vya mkono. Duli alitulia akiwa anamtazama Agnes na huku akiwa anajiuliza ni kitu gani hiko maana Agnes alibadilika ghafla na kuwa mpole na mwenye aibu. Naambia basi baby, maana unaniweka roho juu. Ah, nina ujauzito wako. Agnes alisema hivyo akiwa anamtazama kwa jicho la chini chini. Duli alijikuta akishtuka kidogo na kuvunga kisha akaanza kutabasamu na kumtazama Agnes kwa jicho la furaha. Sasa ndo kitu cha kuona aibu hicho mpenzi wangu. Ndio. Okay, usijari baby. Tena nimefurahi kusikia hivyo. Njoo karibu baby. Duli alisema hivyo huku akimsogelea na kumkumbatia. Walikumbatiana lakini Duli alionekana kama mwenye mawazo sana na kutaka Agnes ajue wala aone kama yuko na mawazo hayo. Walikumbatiana kwa muda na mwishowe Duli aliondoa gari kwenda kulala naye kwenye hoteli moja ya maana na usiku wa siku hiyo unaambiwa ulikuwa ni usiku wa kukesha wakifanya tendo la ndoa utasema kweli wao ni wanandoa Agnes alijituma mtoto wa kike maana alishahakikishiwa ya kwamba baada ya wiki mbili anakwenda kuwa mke halali wa duri ulikuwa ni usiku kwa kila mmoja wao na hakuna aliyetamani kuwa ikukuche maana ulikuwa ni usiku wa kula vitu vitamu kila aina ya style mtoto Agnes aliweka na kumfurahisha zaidi Duri aliyekuwa anakula tunda kwa raha zake. Usiku uliisha, najua likachomoza na Duri na Agnes waliachana baada ya Duri kumpeleka mpaka mtaani kwao naye kuondoka zake na gari. Sekunde dakika saa siku wiki mwishowe mwezi ulikatika bila kuonekana kwa Duri wala simu yake. Kila Agnes alipokuwa anampigia simu Duri alikuwa akiambiwa ya kwamba namba ya huyo mtu haipatikani. Shida ndipo ilipoanza kuonekana kichwani mwake na kuanza kumbuka zile ahadi zote alizokuwa anaelezwa na Duri na kuambiwa baada ya wiki mbili ndoa itakuwa imeshafungwa na watakuwa naishi kwenye nyumba lake la kifari. Muda mwingi Agnes alikuwa anajikalia peke yake na kuanza kulia huku akiwa ni mwenye mawazo na mashoga zake sasa wakaanza kupata shida ya kumbembeleza na kuanza kumsaidia kumtafuta Duri. Sasa ufanye uende kwake jamani. Bwana cha kujipa mawazo ya bure. Shogaki mmoja aliuliza. Asipajui. Na sikwahi kufika kwake. Agnes alijibu huku akiwa anafuta machozi. Unasemaje wewe? Ilimbidi sasa wenzake wamuulize kwa mshangao. Sikwahi kufika kwake. Nilikuwa napajua hapo siku za nyuma alipokuwa anaishi zamani. Ah, sasa siku zote hizo mzokuwa mnatoka hapa na kwenda kulala naye. Mko mnaenda kulala wapi? Atukwenda ah, kulala hotelini. He, makubwa. Haya. 
Watu wote walikuwa wamekata tamaa kabisa na kumfanya Agnes abaki akiendelea kulea. Lu, yani, na akakuachia na ujauzito kabisa? Mm, hawa vlana wa siku hizi, da. Hawa ni umbwa sana. Walibaki wakitukana na kusonya utasema duli yuko hapo anawasikia. Hayo ndio yalikuwa maisha Agnes kutwa kujidamia na kulia maana hakutegemea kabisa kama duli atamuingiza mkenge kiasi hicho. Baada ya kufikiria kwa muda mrefu aliamua sasa kwenda pale alikokuwa anakaa zamani na ndipo hapo hapo alipokuwa anaishi bwana wake wa zamani ambaye ndiye yule Franki. Alijikaza mtoto wa kike na hakutaka watu ajue kama duli ameshamkimbia na waliokuwa wanajua hizo habari ni wale shoga zake hata nyumbani kwao sasa wakawa hawajui zaidi ya kudanganya kila siku walipokuwa wanamuuliza Agnes Alisikika Frank akimuita huku akiwa ananyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekaa na vijana wenzake Agnes alisimama huku akionekana kabisa kuchukia kukutana Frank lakini mtoto wa kiume wala hakujali ndio kwanza alizidi kumsogelea na kuanza kuzungumza naye. Mambo vipi? Frank alimsalimia. Naomba usinipotezee muda Frank, niambie una shida gani? Hakuwa mpole basi mama. Ina maana bado una na mimi? Ha bwana, hebu ongea basi unachotaka kusema. Eh? Au kwa kuwa una haka kagari kako ndio maana unaona mimi nitanitazuzuka eti? Da, haya bwana. Hata nilichokuwa nataka kueleza nimeshindwa. Frank alisema hivyo huku akiwa anamwachia aende na kukwenda. Agnes alitaka kuondoka lakini alifikiria kitu na kurudi kidogo na kumsemesha Frank. Hebu samani subiri mara moja Frank. Hivi huyu duli alihamia wapi? Kwanza hilo swali lilimfanya Frank ashangae na kama kutaka kucheka hivi. Lakini alijikaza na kumtazama Agnes kwa muda na kumuliza swali. Kwani zamani alikuwa anakaa wapi? Si alikuwa anakaa humu ndani kwenu. Mm. Ulishawahi kuingia tangu we naye? Mm, hapana. Agnes alijibu akiwa anafikiria kitu. <laughs> Pole sana. Franki aliongea kwa masikitiko. Kwa nini? Kwa sababu na we ni miongoni mwa watu walioingia kwenye 18 zake. Unamaanisha nini? Ah, nacho maanisha ni kwamba Duri hakuwahi kuishi hapa na hakuwahi hata siku moja kupanga kwenye hii nyumba. Mm, unasemaje? Agnes aliuliza kwa mshangao mkubwa. Habari ndio hiyo. Uliniacha mimi na kigari changu ukabatika na magari ya kuzima. Alafu ukawa utaki hata kunisikiliza kisa duli. Yule nitapeli kama ulikuwa hujui na hapa alipo anatafutwa na watu waliokuwa wanamwazima magari na nguo. Na mba zaidi ameuza kiwanja cha watu, amekimbia mjini haonekani na hawajui wapi anakoishi. Franki aliongea akiwa na mtazama Agnes. Franki Agnes alisema hivyo huku akiwa ameatoa macho yake. Habari ndio hiyo. Vipi uko na shida naye? Ah, nahitaji kuona na naye. Agnes alisema hivyo huku machozi yakeanza kumtoka. Ah, hapa cha kusaidia sieni kupeleka kwao lakini huko nako watu wameenda mara kibao. Lakini hawajawahi kumuona zaidi ya kukutana na wazee wake sambamba na ndugu zake. Agnes alichoka na kujikuta akikaa chini mikono kichwani huku akilia kama mtoto mdogo na kushindwa hata kujua nini cha kufanya. Baada ya kujifikiria kwa muda ndipo alipokata shauri la kwenda nyumbani kwa kina Doli. Franki hakuwa na hiana, alimbeba kwenye gari yake na kumpeleka kwa kina Doli. Muda wote wakiwa njiani alionekana Agnes ni mtu mwenye mawazo na Franki akiwa anamsikitikia sana. Baada ya masaa mawili waliwasili mtani kwao na Duli na ulikuwa ni mtaa wa uswahilini kuliko hata ule mtaa waliokuwa naishi wa kina Agnes ulikuwa mtaa wenye nyumba chakavu na makelele kila kona watoto wakikimbizana huko na huko na hata nyumba za udongo zilikuwa za kutosha takataka kila kona mitaro yenye maji yani yale maji ya njano kabisa yalikuwa yanakatisha kwenye makazi ya watu Agnes hakuwa anaamini kwa jinsi alivyokuwa anayeona yale mazingira. Na kichwani mwake alikuwa kama anaona Franki anamkomoa na kumdanganya. Maana alikuwa anajua kwa kina duli ni uzunguni kwenye mijengo ya maana. Walifika kwenye nyumba moja iliyokuwa imechoka sana na ya udongo, ilikuwa upande mmoja umezibwa na turubai na upande wa pili kulikuwa kuna ukuta umeanguka. Wakati wanasimama mbele ya hiyo nyumba, 
Alionekana bebe mmoja akitoka na sufuria la maji machafu na kuyamwaga barazani. Mama shikamo. Frank alisalimia huku akiwa anamtazama huyo mama. Nani wewe? Bibi kizee huyo aiuliza huku akiwatazama kwa tabu kuonesha ya kwamba macho yana matatizo. Ni mimi rafiki yake na Duri. Duri? Jamani, surishaambia huyo mtoto wenu hayupo. Andio mama, lakini kuna mgeni wake hapa. Nani tena huyo? Bibi kizee huyo aliuliza akiwa anamtazama Agnes kwa shida. Shikamo. Agnes alisalimia. Maraba, ehe, nani wewe? Naitwa Agnes ni mpenzi wake na Duri. Mm. Ndio wewe aliyesema amekupa ujauzito? Kwanza Frank na alishtuka na kubaki akimtazama Agnes kuona atajibu nini? Na Agnes kwanza alimtazama Frank kwa aibu alikubali. Ndio mi mama. Oh, pole sana. Sasa na wewe binti, mbona inaonekana ni kama mwelevu? Imekwaje ukadanganyika na mwendo wazimu yule? Tapeli asiye na mbele wala nyuma. Ah, mama, nilikuwa sijui. Agnes alisema hivyo huku akiangua kilio. Ukimya ukatawala huku yule bibi akiwa anamsikitikia Agnes sambamba na Frank naye alionekana kumonia huruma Agnes. Mimi ndio mama yake na ndiye mtoto wangu wa mwisho. Lakini ndio ni mwenye matatizo na kesi zimekuwa zikinijia hapa kila siku. Wakati wanaendelea kuzungumza, Mara alitoka kijana mwingine ambaye alionekana kama ndondocha huku udenda ukimtoka na kuvutwa na mzee mwingine wa kiume. Wewe, hebu rudi ndani huko. Yule mzee wa kiume aliongea akiwa na mvuto wa kijana. Huyo ni kaka yake na Duli, huwa ni msumbufu. Mama Duli aliongea akiwa na mtazamo mewe anayehangaika kumuingiza ndani mtoto wao. Frank na Agnes walitazamana kwanza kisha Frank akawa anampa ishara ya kuondoka Agnes. Lakini yule bibi kizee akamshika mkono Agnes na kutaka kuingia naye ndani. Nina ujumbe wako kutoka kwa Duli. Alisema utakapokuja lazima nikupatie. Basi, mimi nakusubiri kwenye gari. Frank alizungumza akiwa anaanza kupiga hatua kwenda kwenye gari yake. Sawa. Agnes alijibu kwa wasiwasi huku akiwa anampa ishara Frank kwamba waingie ndani pamoja. Frank alikataa na kuondoka zake. Huku nyuma Agnes aliingia ndani na mama yake Duri. Na walipoingia ndani, walikutana na ile nyumba kubwa ni mbovu yote. Na alipotazama mbele ndipo alipoweza kuona kuna banda la uani na kidogo hilo lilikuwa na nafuu. Walipitiliza mpaka uani na kwenda ukaa kwenye kibara za kimoja huku mwana mama huyo akiwa anaweka chombo chake chini na kwenda kumshika mkono Agnes ili waingie kwenye chumba kimoja hapo kilichopo ambacho kilikuwa kinaonekana kwa nje kimipigwa kufuri. Mwana mama huyo ajuza alichomoa funguo kwenye kitenge chake kikuku na kufungua huo mlango kisha wakaingia na Agnes ndani. Kwanza Agnes akajikuta anashikwa na hasira baada ya kumwona Duri amekaa kitandani amejiinamia. Yaani we mshinzi. Agnes aliongea akiwa anataka kumfahamia lakini Duri aliwahi na kumdaka. Agnes, hebu tulia basi mpenzi wangu. Nitulie nini? Agnes alianza kupayuka. We binti, huu ndani atutakelele. Mama Duri aliingilia kati. Mama, huyu mwanao ameniharibia maisha. Kwa sababu yake mimi leo naishi na aibu kiasi cha kufanya hata nyumbani niishi kama mkimbizi. Ah, basi unapaswa kutulia sasa Agnes. Duli aliendelea kumtuliza. Nitulie kwa kipi haso cha kunifanya mimi nitulie? Eh? Kwa kunlagai? Kunipa ujauzito na kunitelekeza ama ah, Kwanza naomba niseme I'm sorry. Sio dhambi yangu kufanya hivyo na naomba unisamehe sana. Duri aliongea kwa ustarabu huku akiwa anapiga magoti. Duri, samani yako haina maana kwangu na ito badilisha chochote kwangu. Umenipa aibu gani mimi? Eh, nitaweka wapi sura yangu mimi? Agnes alisema hivyo huku akiwa anampiga makofi. Ndani kulikuwa ni ekaeka mpaka pale walipofanikiwa kumtoa Agnes nje maana alitaka kufa na mtu ndani. Naondoka. Lakini nitarudi kwa ajili yako. Agnes aliongea akiwa anaondoka zake huku akifuta machozi. Agnes alitembea kwa kasi na kuingia ndani ya gari la Frank na kisha akashusha pumzi huku akifuta machozi yake. Kulikoni. Frank aliuliza. Ah, yule mshenzi huko ndani wamemfungia. Eh, 
Una maana ya kwamba duri humo ndani? Ndio. Oh. Sasa yule mshenzi amekwisha. Frank alisema hivyo huko akitaka kushuka. Ah, unakwenda wapi sasa? Agnes alimuuliza Frank. Mshenzi sana wewe, namdai pesa zangu na nguo zangu nyingi sana. Ameazima alafu akurudisha amekwenda kuuza. Ah, wewe tulia bwana, tunahitaji kuja na polisi. Agnes alitoa huo ushauri na kumfanya Frank arudi ndani ya gari na kuondoka zao. Kweli baada ya masaa machache warudi Frank, Agnes na baadhi ya watu waliotapeliwa na Dori. Kuliwaka moto hapo nyumbani kwao. Kweli polisi walipofanya msako wa maana wakafanikiwa kumpata Dori akiwa amefungiwa ndani wakisingizia ya kwamba hawajui alipo. Dori alikamatwa na kufikishwa kizembani kwa utaperi na unyang'anyi. Lakini wakati Dori anasomewa mashtaka yake huku nako mwanadada Agnes naye alijinyonga kwa kukwepa aibu aliyokuwa amekutana nayo. Aliona haya endapo kama duri amejulikana nitapeli na zile ahadi zake zote zilikuwa nza uongo. Aliogopa mashoga zake wangemcheka sana na hata nyumbani kwao wasingeweza kumuelewa kama asingeolewa maana walimkanya juu ya huyo mtu lakini yeye aliwabishia na kuaminisha kwamba duri ni mkweli na atamuoa. Wakati duri analindema na kesi yake ya utapeli huku nako watu wakawa wanafanya mazishi ya Agnes alejiua na ujauzito wake tumboni. Waswahili wanakwambia mbio za sakafuni huishia ukingoni. Ndicho kilichokuja kumkuta mwanadada Agnes na sio yeye tu bali kuna wadada wengi mtaani tunapoishi kwa sasa wanadanganyika na wavulana waragai na kujikuta baadaye wanaingia kwenye majuto ya melele. Kweni makini maana wavulana wa sasa haueleweki na hiyo ni kutokana na wasichana wengi kutoeleweka pia. Ukitaji mwanaume mkweli kwanza anza kuwa mkweli wewe. Na huu ndio mwisho wa kisa kizuri kabisa ama simlizi nzuri kabisa kutoka kwa mtunzi Amani HK Goy. Simlizi inaitwa I'm sorry. Nilie kusimdia simlizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simbizi mix sina ziada bye bye